Olá, meu nome é João Hilton, eu sou um especialista em gerenciamento de emoções e comunicação assertiva. Faço parte do grupo de docentes da Inova Business School, Ecosistema Inova. E hoje, o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero conversar com você sobre comunicação assertiva e gerenciamento de emoções. A primeira coisa é pensar o seguinte... Para eu me comunicar de forma assertiva, eu preciso ter um domínio das minhas emoções. Ou seja, dificilmente a gente vai aprender, por exemplo, comunicação não violenta, Marshall Rosenberg. Se eu aprender esse protocolo de como me comunicar, mas as minhas emoções não estiverem ajustadas, de nada adianta saber o protocolo. Você pode saber dar feedback, saber as palavras corretas, mas se você não dominar suas emoções, esse feedback não vai ser assertivo. Então nós temos que começar a pensar, em primeiro ponto, quando eu quero melhorar minha comunicação, ter uma comunicação emocional mais assertiva, é como eu gerencio as emoções. E aí é um grande problema, porque muita gente nos fala assim, ah, você tem que saber gerenciar suas emoções, se você gerenciar suas emoções, você vai se dar bem na vida. Mas falta o como. Como gerenciar emoções? No primeiro momento, eu posso dizer a vocês que é o seguinte, não dá para a gente gerenciar totalmente as nossas emoções, porque boa parte delas é gerenciado automaticamente pelo nosso sistema nervoso. Então ele próprio já gerencia ali boa parte dessas emoções, mas nós conseguimos sim, com treinamento, passar a ter uma, uma condução emocional, um domínio emocional mais refinado. Então, o que eu quero dizer de forma prática? Você consegue, sim, receber um feedback negativo e conseguir não disparar teu coração, ficar de forma plena ali. Você consegue dar um feedback negativo pleno, pleno, que eu digo pleno emocionalmente, é não afetado pelas emoções negativas, como a raiva, a inquietação, a euforia, é, a ansiedade, esses tipos de comportamentos vão atrapalhar uma comunicação assertiva. Então, o primeiro alvo, o primeiro alvo é ter uma administração emocional diferenciada. Bom, quando nós vamos falar disso, quando nós vamos pensar a respeito desse assunto, como que eu posso gerenciar melhor as emoções? Como isso é possível? Eu vou buscar uma primeira informação para você, que já data de mais de 5 mil anos e que hoje em dia a neurociência, mais especificamente, a neurociência contemplativa fala muito bem dessa prática. Essa prática se chama meditação. Tem pessoas que me falam assim, mindfulness é meditação? Dentro do processo de mindfulness vai ter também uma prática de meditação. Mas eu diria que meditação ao pé da letra é você buscar foco e concentração com o seu cérebro de uma forma diferenciada. O que eu quero dizer? Todo dia você se concentra em alguma coisa, ou seja no seu trabalho, ou no café da manhã que você está fazendo, ou numa conversa que você está tendo. Então, o foco e a concentração você pratica diariamente. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, é você saber como você pode efetivamente gerenciar isso através das emoções, através da meditação. Qual é o exercício? O exercício meditativo, num primeiro momento, ele vai ser um exercício de poder de concentração. O que, que eu quero dizer isso? Que se a gente for estudar bem a fundo a prática da meditação, é uma prática de deixar a mente cada vez mais focada apenas num lugar, até que você consiga focá-la no silêncio. Então vamos pensar aqui, para ser bem prático para vocês. A prática da meditação, prática desse exercício, que eu já vou explicar aqui para quem não conhece, a prática desse exercício é focar cada vez mais profundamente, intensamente, em apenas um lugar, o cérebro. E com o tempo esse lugar vai se tornar o silêncio. Ah, João, mas que coisa complicada. Não, não é complicado. Por exemplo... Você pode começar a praticar a meditação prestando atenção refinada no seu processo de respiração. Então, o que significa? Significa se sentar, apoiar os pés no chão, apoiar as costas ou sentar de forma ereta para não dar dores posturais, fechar os seus olhos, marcar um tempo ali inicial de 5, 7, 10 minutos, não coloque muito no início, porque não é fácil de ser feito o exercício, 
você vai por cinco minutos ali, vai sentar, vai fechar os olhos e vai começar a prestar atenção no seu processo de inspirar e expirar. Qual é a problemática? Qual o problema que vai ter aí? O problema são os pensamentos invasivos que virão na hora que você resolver e colocar a meditação em prática. E o grande exercício é justamente se livrar desses pensamentos. Ponto 1 um aqui, dica 1, um, não é brigar com esses pensamentos. Se você tentar batalhar com eles, bater de frente, eles com certeza vão vencer. Na verdade, é você começar a desenvolver estratégias de não se conectar, não aceitar a sugestão que esse pensamento te dá. O que eu quero dizer? Se você resolveu prestar atenção na sua respiração, o serviço cerebral que precisa ser feito é você ficar focado na respiração. Aí o que vai acontecer? Você ficou lá 20 segundos, está focado na respiração, aí vem uma sugestão. A sugestão vem, que é o quê? Uma sugestão para você pensar em alguma coisa. Essa é a mente, essa é a mente humana. Então, você, vai te dar uma sugestão de você pensar no que você vai fazer depois da prática, vai te dar a sugestão de você pensar num problema que está acontecendo, vai, pensar, vai te dar a sugestão de você pensar que seu estômago está doendo, que sua perna está doendo, que está formigando o dedo do pé. Vem uma sugestão, essa é a mente. E qual é o nosso trabalho diário, cotidiano, deixar esse pensamento passar? E desenvolvendo essa estratégia mental de ali, de olhos fechados, por exemplo, tendo como foco a respiração. Cada vez que vem um pensamento intruso, deixá-lo passar. É como se você respirasse, não quisesse a conexão, fizesse ali uma, um assertivo de não quero me conectar a esse pensamento, deixa ele passar e retoma a minha atenção na respiração. Com o tempo, se eu começo a fazer isso diariamente, cada vez eu vou ficando melhor em dispersar esses pensamentos invasivos. É essa habilidade de dispersar pensamentos invasivos que vai lhe dar muito do gerenciamento das suas próprias emoções. É pensar que quando acontece alguma coisa na vida da gente que vai nos tirar ali do sério emocionalmente, ali vem uma história, vem uma imagem junto com aquilo. Vem uma imagem. E essa imagem, ela dá uma sugestão para o nosso cérebro. Então, por exemplo, se alguém faz algo errado no trabalho... Você vai ter uma imagem, se você é mais hipervigilante, uma imagem de todo o problema que pode acontecer a partir daquilo. E ao entrar em contato com essas imagens, você vai mudar o seu emocional. Se você tem treinado meditação, você consegue fazer com que o seu cérebro não se conecte a essa sugestão. Poxa! E é tudo isso que nós queremos. Ou seja, você saiu de manhã, o que você tem que pensar? Tem que pensar no projeto. O que eu não tenho que pensar? Ah, eu não tenho que pensar nas, nas chatices que fulano do projeto me fala, eu não tenho que pensar no medo que eu estou de das coisas não dar certo, porque isso naquele momento não é propício, não é pertinente. Então, se eu tenho praticado meditação, eu consigo fazer com que esses pensamentos não se alojem ali, não atrapalhem a minha condição emocional. Não é só isso. Nós temos aí já, agora falando de uma parte mais técnica, estudos da neurociência que vão dizer que a prática de meditação diminui a nossa reatividade emocional. Existe até uma, uma, um palavreado técnico que ele reduz a reatividade da amígdala. Não são essas coisinhas que nós temos dentro da boca que a gente chama de amígdala. Não, nós estamos falando das amígdalas cerebrais, lá dentro do cérebro. Existe uma região lá chamada hipocampo e nessa região ali tem, parece uma amêndoa ali, amígdala. É ela que reage quando você está numa situação de, de perigo, de estresse. Ela é a primeira a reagir. E a meditação diminui esse processo reativo dessa área específica do seu cérebro. E tanto é que a grande maioria das pessoas que meditam, a primeira coisa que elas percebem é que no momento onde elas perderiam o controle emocional, depois que elas estão praticando a meditação, parece que elas ganharam um tempo para pensar e decidir se vai perder o controle ou não. Então, para gerenciar emoções, meditação é a melhor prática com toda a certeza. Falando como um neurocientista, falando como um psicanalista, como um estudioso de comportamento humano. A prática da meditação é a mais eficiente forma de você conseguir gerenciar emoções. A partir do momento que você gerencia emoções, aí eu quero que agora que você pense no que é uma comunicação assertiva. 
Para falar sobre comunicação assertiva, eu tenho que falar de algo que está escrito aqui, ó, nesse meu livro, Comunicação Emocional, a Arte da Empatia. Aqui eu vou dizer o seguinte, comunicação é sugestão. E agora eu quero que você pense nisso. Comunicação é sugestão. Se eu disser agora, não veja na sua cabeça a imagem de uma girafa. Se eu disser, não veja na sua cabeça a imagem de um carro amarelo. Não veja na sua cabeça a imagem daquele locutor que faleceu há pouco tempo, Cid Moreira. Ah, quase todo mundo conhece. E nem ouça na sua cabeça aquela voz que ele usa para falar. Comunicação é sugestão. Se agora eu contar para vocês que, ah, que alguns dias atrás eu estive na Bahia e, e eu fui numa cidade praiana, e tinha um mar lindo num luar à noite. Tudo isso que eu estou dizendo, praia, luar, Bahia, você vai buscar na sua caixa ali de informações, de armazenamento de lembranças e você vai começar a ver essas imagens. Quando eu falo tomate, você vai lá na caixinha do tomate e é exibido um tomate para você. É por isso que você entende o que eu falo. Se eu dissesse para você um totunzuri, veja na sua cabeça um totunzuri. Você não vê nada, porque um totunzuri significa criança bonita, garoto bonito, numa língua chamada kiswahili, uma língua africana. Então, por que, que para a gente não tem significado nenhum? Porque um toto, ninguém falou garoto. Ninguém, quando via uma criança, ninguém disse para oh, um toto, um toto. Porque seria fácil se as pessoas apontassem um garoto e falassem um toto, nós iríamos ter guardado que um toto era garoto. Mas isso não é a nossa língua. Então, vocês percebem que tudo aquilo que eu falo gera na cabeça do outro imagens. Essas imagens elas vão interagir com o mapa de mundo que aquela pessoa tem. Esse mapa de mundo é repleto de crenças que vêm desde a família dela, depois crenças da parte da adolescência, crenças da época de faculdade, da época de estudo. Aquelas crenças vão se entrelaçando e aquele ser humano ele tem uma certeza de verdade da vida dele. Aliás, quase todos nós. Só não tem essa certeza quem estuda isso e sabe que não existe certeza nenhuma de nada disso. É tudo uma grande ilusão. Mas a no, a, nós temos as nossas crenças. Então, por exemplo, se eu acho que eu devo ser mais, uh, mais ousado na aplicação financeira, se eu acho que eu tenho que ser mais conservador na aplicação financeira, o que eu quero dizer é que nenhum dos dois estão certos e nem errados. Existem pessoas que foram ousadas e se deram muito bem. Existem pessoas que foram ousadas e se deram muito mal. Existem pessoas que foram conservadoras e se deram incrivelmente bem. Existem pessoas conservadoras que se deram mal. É apenas um sistema dinâmico de crença que eu sigo. Então, dependendo do que você sugere para outra pessoa, ela vai entrar em contato com o sistema de crenças do que você está falando, com o sistema de crenças dela. Existem coisas que, independente do sistema de crença, são coisas tristes. Né? Por exemplo, se você falar sobre um assalto, sobre a morte de alguém, sobre uma grande perda que alguém teve, sobre uma tristeza, você vai contagiar o cérebro do outro com essa informação. Então, por exemplo, se você chega no trabalho e você gosta de contar de desgraça, se é uma pessoa que gosta de ficar reclamando, olha o que eu estou dizendo nesse vídeo, se você gosta de ficar reclamando, ou se não gosta, se você reclama todo dia, ali, ah, reclama do trabalho, reclama dos amigos, faz fuxico, faz fofoca, você está atrapalhando ali o desenvolvimento emocional de boa parte do grupo. Porque você está dando sugestões para que esse cérebro também entre na raiva, na indignação, na tristeza que você está sentindo. Porque ao falar, ao reclamar, você sugere que o cérebro do outro também faça esse processo. Então, se você é uma pessoa que reclama muito, se você é uma pessoa que vê o lado negativo da coisa, pode ter certeza, seus amigos e seus familiares não te disseram, mas você é visto como uma pessoa negativa. É que não é todo mundo que conta pra gente essas coisas. Agora, se você consegue praticar meditação, que foi a primeira coisa que eu disse, e consegue organizar suas ideias, as suas palavras, de forma a mesmo quando você tem que falar de um, algo negativo, você conseguir usar uma fala positiva, mostrar para aquela pessoa o que ela ganha se ela resolver aquele problema, e ao contrário de mostrar para ela a dor que vai causar se ela não resolver, quando você mostra a dor, você causa medo. 
Quando você mostra o que é bom que pode ser realizado, você causa motivação. Aí talvez você me diga, ah, João, mas pode ter exceções. Sim, tudo pode ter exceções. Nós não temos nada que seja 100%. Até agora, a morte talvez é algo, uma informação 100%. O resto, é claro que não é todos os casos. Mas nós estamos querendo melhorar a condição dessa comunicação. Então, muitas vezes, você falar do lado positivo, você vai motivar pessoas. Aí você pode dizer, ah, João, mas tem gente que não funciona desse jeito, você fala positivo, não se motiva. Sim, mas aqui nós estamos falando em ser assertivo. Ir atrás de uma comunicação positiva, assertiva, motivador. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Primeiro, prática de meditação, gerencia as emoções. Depois, pensa nisso. Comunicação é sugestão. O que, que você anda sugerindo para o cérebro das pessoas? Quando você vai dar um feedback, você diz para ela, ó, oh, você está fazendo isso, 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 isso. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, 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 isso. E você mostra o lado negativo, isso gera dor. Ou você diz, ó, oh, você está fazendo isso, 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 isso. Se você corrigir esse seu trabalho, sabe o que a gente vai ganhar com isso? É isso, é isso, é isso, é isso. De que forma você está motivando o outro? De forma positiva ou de forma negativa? De que forma você está surgindo no seu meio social? Você surge como alguém que a hora que chega fala mal dos outros, a hora que chega reclama da vida, chega ali parecendo uma hiena, ou você é alguém que a hora que chega leva luz para aquele ambiente, leva sabedoria, escutativa, ou seja, um ser humano diferenciado dentro de um meio. É isso que eu espero de você. Muito obrigado por hoje e até o próximo encontro. Valeu!